Сегодня праздник. И я, подъезжая к этому залу, подумал о том, что даже в эти праздничные дни рабочая обстановка нас не покидает. Вспомнил совсем недавно празднование Дня независимости, когда мне пришлось вторую часть после официальной, только что прозвучавшей своего выступления, второе, во второй части обратиться к рабочим вопросам. Но поскольку они серьезны и имеют важное значение, я подумал о том, лучше я вам об этом скажу. Потому что это совсем свежая новость. Наши беглые, которые уже поняли, что их там не ждут и не ждали, ищут выхода из создавшегося положения. Заметьте, мы никого не выгоняли, мы никого не вытесняли. Зная о своих деяниях, они уехали сами. Я уже не единожды говорил, некоторые из них, которые себя считают не то лидерами, не то лидерками, меня просили, чтобы я им помог. И я им помогал. Я пока об этом не говорю. Придет время, мы не просто скажем, но и, раз... и покажем. Но для того, чтобы опять взбаламутить наше общество, создать ситуацию предмятежного характера накануне президентских выборов, начинают вырабатывать планы действий. Все было. И атака в средствах массовой информации, мы пытаемся достойно на это ответить, свидетельством тому является сегодня начало работы нашего информационного канала «Первый». Это достойный ответ. Не сбрасывают они счетов и во... со счетов и вооруженного нападения на Беларусь. Именно, как спецслужбы Запада говорят, наши будут бороться за власть здесь. Но мы понимаем, как это бывает. Впереди идут оголтелые из рядов наших, а следующие не наши. Мы это видели в 2020 году, правда не получилось. Не сбрасывают они со счетов и сегодня готовят хоругви, готовят целые полки, готовят, ну, раньше их называли власовцами, которые заходили, кстати, вместе с русскими власовцами, наши белорусы, на Курскую область, правда их сотня, не больше человек, но все они мечтают прийти сюда с оружием в руках. Чтобы вы не думали, что я в этот праздничный день пытаюсь чего-то нагнетать какую-то обстановку, я хочу просто вам процитировать один документ. По данным наших спецслужб, в ходе закрытой части наших беглых переговорах в одной из стран, не называю по определенным причинам, представители Соединенных Штатов Америки Озвучили следующие тезисы. С середины сентября по началу ноября Соединенные Штаты ожидают существенную эскалацию военной обстановки как со стороны Москвы, так и со стороны Киева на фронте. Я хочу, чтобы это услышали и россияне. Мы до них не доводили пока эту информацию. Западные спецслужбы говорят о Беларуси, как о возможном месте эскалации. Вроде затишье, да, в курс зашли, уходят, уйдут. Украинцы там не удержатся. Но это не надо американцам. Надо, чтобы война продолжалась до последнего украинца, а еще лучше русского. Им нужна война. И это затишье, которое наступило на фронте, им не надо. Им нужна эскалация. Поэтому говорят о Беларуси, как о возможном месте эскалации ситуации. При этом речь идет не о вступлении вооруженных сил нашей страны в боевые действия. Мы этого никогда не сделаем, если чужой сапог не ступит на нашу землю. 
А об ответной реакции Киева на пролеты российских беспилотников через территорию Беларуси вплоть до атак на приграничной инфраструктуры. То есть американцы указали Киеву, если сложатся обстоятельства, атаковать нашу инфраструктуру по южной границе. Причина – российские беспилотники летают над территорией, рядом с территорией Беларуси. Должен вам открыто заявить. Мы договорились по каналам с украинцами, что мы не будем в средствах массовой информации подсвечивать факты залета беспилотников и российских, и украинских на нашу территорию. Почему это происходит? Потому что и те, и другие плохо управляют этими беспилотниками, во-первых, новые для них, а во-вторых, работают системы радиоэлектронной борьбы, которые сбивают с курса беспилотники. И один из них мы нашли аж под Бобруйском, в центре Беларуси. И это были украинские беспилотники, а не российские. Хотя и с другой стороны бывает. Мы договорились. Почему тогда кукловоды из Вашингтона их толкают к противостоянию с Беларуси? Я на этом большом собрании озвучиваю этот тезис, они услышат это. И я хочу спросить у американцев, вы мира хотите, мирных переговоров или эскалации ситуации? Я не зря это спрашиваю, потому что они в последнее время очень часто намекали нам о переговорах. И даже выдвинули условия к этим переговорам. Мы согласились. А как тогда это понимать? Вот их политика. Я это говорю на этом торжественном собрании, чтобы вы понимали, что и тогда так было. Все повторяется. Спустя примерно сто лет все это повторяется. Мы это все проходили. Потому что мы живем в эпицентре. Мы живем на перекрестке всех путей. Наша страна – это центр, географический центр Европы. И все войны. И Отечественная война 1912 -го года, 1812 -го года, вспомните, когда Наполеон рвался на восток, она прошла дважды через нашу землю, туда и обратно. И Первая мировая война превратила этот кусок земли в выжженное поле. Это 14-15 годы, 914-15, сто лет тому назад. И Вторая мировая, Великая Отечественная война – она началась в этом регионе. И тоже прокатились туда и обратно под Беларуси. И ничего от нашей страны не осталось. Что, история повторяется? Но я хочу просто в связи с этим предупредить наших противников, наших соперников и тех, кто не понимает еще. Не надо этого делать. Это пойдет не на пользу не только региону Европы, но и всей планете. Нападение на Беларусь, запомните это, это Третья мировая война. Поэтому ни в коем случае ни украинцам, ни россиянам, они это прекрасно понимают, ни американцам, которые хотят отсидеться за океаном, этого делать нельзя. И второе. От беглых. Им не терпится вывести с арены политических действий президента Беларуси. Договорились о том, что Литва, как это было накануне или первые дни специальной военной операции в Украине, в России, инициирует в международном суде, уголовном суде в ГАГе рассмотрение вопроса белорусского. Цель – привлечь президента Беларуси к ответственности и выключить его из повестки. Как они пишут, чтобы президент Беларуси, если начнутся мирные переговоры в Украине, не смог принимать участие в этих переговорах. Они знают, что мы требуем, чтобы при заключении мирного договора в Украине были соблюдены интересы Беларуси. Там они видят наше, не видят наше представительство. Я хочу, чтобы они услышали сегодня с этой высокой трибуны 
Мы знаем о всех замыслах. И ничего у них не получится. Они не смогут еще раз повторить то, что было в 2020 году. Мы люди, которые умеют извлекать уроки из прошлого. Уважаемые друзья, я это сказал, чтобы меня и вас услышали. Обычно в этой ситуации слышат. И слышат вовремя. Вопросы серьезные. Но это не значит, что вы должны и те, кто за пределами этого зала, напрягаться и переживать. Мы сделаем все, чтобы на нашей земле больше не было войны. Ни при нашем поколении, ни при вашем поколении. Мы, старшее поколение, полны желания передать вам мирную, красивую, достойную землю, где вы можете жить сами и растить своих детей. Никакие беспилотники, никакие ракеты дальнего действия им в этом не помогут. Я вам клянусь, что у нас есть чем ответить. У нас есть сделать так, чтобы они задумались, прежде чем двигаться в нашем направлении. Поэтому я всем вам желаю праздничного настроения, мира, счастья и благополучия, уважаемые друзья. Живите мирно, долго, с Днем Народного Единства!